ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നോ ഡൗട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ കയറിയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതിനെ വീണ്ടും ഞാൻ കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടില്ല ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ചാനലിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും കാണുന്നത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ദ പാത്ത് ട്രാവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ലൈഫ് ജീവൻ പിന്നിട്ട വഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് കുറേ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഇച്ചിരി വലിയൊരു സാധനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതും നമുക്കിങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയട്ടെ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻസൈറ്റ് ലാൻഡ് ഓൺ മാർസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസൈറ്റ് മിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് സീക്സ് ആൻസേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാർസ് ഇൻ എ കോ ഡിഡ് മാർസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഇൻ എ സെയിം വേ ആസ് എർത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എർത്തിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി മാർസ് അപ്പോൾ എർത്തിൽ ജീവനുണ്ട് അല്ലേ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാർസിലും കാണുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റിലും അങ്ങനെയുണ്ടോ അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫ് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എർത്ത് ഫോം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ക്രോഴ്സ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അയ്യോ ഒരു കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടിയോ അത്രയേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്കാണ് അപ്പ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനും എത്രയോ മുന്നേയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷമായി നമ്മുടെ ഭൂമി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും നൂറ്റി പത്ത് കോടി വർഷം വേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു സിനിമ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ഫിലിം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തിയറീസാണ് മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് പാൻസ്പെർമിയ തിയറി എന്ത് തിയറിയാണ് പാൻസ്പെർമിയ തിയറി അതേപോലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ കേട്ടോ രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തവും പാൻസ്പെർമിയ സിദ്ധാന്തവുമാണ് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പാൻസ്പെർമിയ തിയറിയും അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറിയും ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് തിയറീസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തിയറീസ് എന്താ പറയുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ഉണ്ടായത് എന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തിയറീസാണ് മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് പാൻസ്പെർമിയ അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദശലക്ഷം വർഷമായി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ വൺ മില്യൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലുതാണ് അപ്പോൾ എർത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അത്രയും ആയി അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തിയറീസാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പാൻസ്പെർമിയ സെക്കൻഡ് വൺ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി അപ്പോൾ ഈ പാൻസ്പെർമിയ തിയറി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ സം അതർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻ്റ്ലി റീച്ച്ഡ് ദി എർത്ത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എവിടെയോ അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആകസ്മികമായിട്ട് ആക്സിഡൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്നതാണ് അതായത് എവിടെയോ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൊട്ടിത്തെറച്ച് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ എർത്തിൽ വന്നതാണെന്നാണ് പാൻസ്പെർമിയ തിയറി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ ഇതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ വരുന്ന മീറ്റിയോഴ്സ് അതായത് ഉൽക്കകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിൽ എവിടെയോ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്നെന്നാണ് ഏത് തിയറി പറയുന്നത് പാൻസ്പെർമിയ തിയറി പറയുന്നത് പാൻസ്പെർമിയ ആർഗ്യൂസ് ദ ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ സം അതർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻ്റ്ലി റീച്ച്ഡ് ദി എർത്ത് the organic substance obtained obtained from the meteors that fell on the earth support this apo panspermia theory support cheyanannulla or example endana nammada bhoomiyil vannu parikkina meteors ulkagalude avashishtangalana panspermia theory support cheyan vendittu adu idinde or pinbalathine vendittu paranjathu അപ്പോൾ പാൻസ്പെർമിയ തിയറി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താ ഇവർ പറയുന്നത് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ സം അതർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻ്റ്ലി റീച്ച്ഡ് ദി എർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് വലിയ ശാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് കാര്യം വന്നാലും അതെന്ത് ചെയ്യണം ശാസ്ത്ര ലോകം അംഗീകരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പാൻസ്പെർമിയ തിയറിയെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കൂടുതൽ അംഗീകാരമുള്ളത് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ എ ഐ ഒപ്പാരിനും ജെ ബി എസ് ഹാൽഡെയ്നുമാണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രൊപ്പറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തിയറി കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് എ ഐ ഒപ്പാരിനും ജെ ബി എസ് ഹാൽഡെയ്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു അലക് ജെഫ്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഇല്ലേ ഗൃഗർമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പേരുകൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇതാരാണ് എ ഐ ഒപ്പാരിനും ജെ ബി എസ് ഹാൽഡെയ്നും എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ എ ഐ ഒപ്പാരിൻ എന്താണ് എ ഐ ഒപ്പാരിൻ അതേപോലെ ജെ ബി എസ് ഹാൽഡെയ്ൻ എന്താണ് ജെ ബി എസ് ഹാൽഡെയ്ൻ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കോർ ഇൻ ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ സീ വാട്ടർ അണ്ട് എ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് അത് ന
തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫനൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എ ഐ ഒപ്പാരനും ജെ ബി എസ് ഹാൾഡേനും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഈസ് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ സീ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് ദിസ് തിയറി ഈസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസസ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം കൂടുതൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇത് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എക്സാമിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്നാ ആ കാര്യം കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യം പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് മക്കളെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യമ ഭൂമിയിൽ ഓഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യമ ഭൂമിയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ത്വര വരും ഓക്സിജൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആരില്ലായിരുന്നു ഓക്സിജൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീഥൈൻ അമോണിയ വാട്ടർ വേപ്പർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായിരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീഥൈൻ അമോണിയ വാട്ടർ വേപ്പർ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ദേവ നോ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റനിങ് വഴിയുണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യ ആദിമ ഭൂമിയിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ ആദിമ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അതും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് ഓഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് വേർത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്തുണ്ട് ധാരാളം വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കും ഇല്ലേ വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറും ഇല്ലേ വാട്ടറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പം നീരാവി തണുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഴ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ വേപ്പറിനുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻസസൻറ്റ് റെയിൻ ആണ് അതായത് വർഷങ്ങളോളം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് രാത്രി മഴ തുടങ്ങി നാളെ രാവിലെ അതല്ല വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന മഴയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓഷ്യൻസ് ഫോം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓഷ്യൻ ഫോം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് വേർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീഥൈൻ അമോണിയ വാട്ടർ വേപ്പർ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നറിയാമോ ഈ സീ വാട്ടറിൽ ഈ കുറച്ച് ഈ ഗ്യാസസും ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് പല പല റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സ് മോണോസാക്രൈഡ്സ്
ഏതൊക്കെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ മോണോസാക്രൈഡ്സുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻസ് മോളി പോളിസാക്രൈഡ്സ് ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ഈ ഉണ്ടായ സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയറിൻ്റെ ഒരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ടായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സിന് ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യ കാലം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട് പാൻസ്പെർമിയ തിയറി പാൻസ്പെർമിയ തിയറി പാൻസ്പെർമിയ തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഹാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ സം അതർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്ലി റീച്ച്ഡ് ദി എർത്ത് എന്നാണ് എവിടെയോ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതോ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ ഉണ്ട് അത് ആകസ്മികമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീണതാണെന്നാണ് പാൻസ്പെർമിയ തിയറി പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി കൊണ്ട് പ്രൊപ്പണൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എ ഐ ഒപ്പാരനും ജെ ബി എസ് ഹാൾഡേനുമാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഓഷ്യനിലുള്ള സീ വാട്ടറിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് വേർത്തിൽ നോ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഓഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് ഫോം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു ലേറ്റർ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയർ ലിപ്പിഡ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയറിൻ്റെ ഒരു എൻവലപ്പ് ഫോം ചെയ്തു അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധനം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം എ ഐ ഒപ്പാരനും ജെ ബി എസ് ഹാൾഡേനും അതേപോലെ പ്രിമിറ്റീവ് വേർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായിരുന്നു നോ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ മക്കളെ പറഞ്ഞോണം പത്താം ക്ലാസ്സിന് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോ ഇയറിലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈസൽ വെബിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും എക്സാമിന് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് വേണം എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇൻ ദ സെൻസ് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണം പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊക്